안녕하세요 AB6IX 이대휘입니다 오늘의 생일자죠 네 안녕하세요 AB6IX 웅이입니다 여러분 다들 아시죠? 저는 영혼의 듀엣 휘용휘용 티키타카가 되게 재밌다는 팬분들의 말이 생각이 나가지고 아 우리는 뭔가 영혼의 단짝 듀엣이다 저는 저희 막내 생일을 축하하러 온 김동현이라고 하고요 제가 준비한 대회 생일 문구는 바르게 크렴 내 동생 하트입니다 생일 축하한다 올해 들어 대회와 7년 차된 7년째 인연을 맺고 있는 7년지기입니다 1월 29일 2001년생 3시 33분입니다 이름 이대휘 큰데 빛날 비 크게 빛나라 큰데가 아닌가? 대박된가? 생년월일은 01 01 이구 나이는 몇 살인지 솔직히 모르겠어 알수 없음 때때로 변함 빠른 으로는 00년생들이랑 친구고요 제 원래 리얼 나이는 22살이 됐습니다 벌써 22살이 됐네요 동물 쪽은 이제 수달 그리고 애칭은 사랑둥휘 요즘에는 많이 안 불러주시는 것 같은데 데뷔 초에 많이 불러주셨었어요 백홍이 귀여운 거 약간 휘를 붙이면 뭐든 다잘 어울린다는 게 별명이죠 휘랑둥이 휘요? <웃음> 휘요? 그리고 저희는 한테는 이제 황금 막내죠 일단 부른의 곡이 하나 있어요 발매를 하고 바로 콘서트를 했어야 되는데 아쉽게도 부르지 못한 앵콜이라는 곡이랑 저희의 AB6IX의 시작을 알린 브리드라는 곡 브리드 체리는 무조건인 것 같고 아마 대위가 생각했을 때 브리드 체리 이렇게 세 개가 제일 애착이 가요 저는 솔직히 네곡 있는데요 둘만의 춤이랑 아직도 겨울 이거 할리우드요 M 카운트다운 브리드 첫방 무대랑 프로듀스 원원 불장난 무대라는 곡을 했었어요 굉장히 인상 깊게 봤어요 그거는 제가 정말 잘했다고 생각합니다 이 레전드 무대는 101명 중에 센터에 서서 노란 머리 나야나 <웃음> 상세히까지는 알고 싶지 않아요 너무 많습니다 아무거나 말해도 다 먹고 있을 것 같은데요 요즘에는 영양제 다이어트를 하기 시작했어요 영양제를 많이 먹으면 간에 또안 좋다 그래가지고 어, 많이 먹던데 아침마다 막 부실부실 거리면서 올리브 오일, 오메가3 오일 밥 먹고는 오솜을 먹고요 비오틴도 먹는 것 같아요 유산균 캡슐형으로 먹어요 그게 천억 마리? 그 안에 있어가지고 배까지 도달하는데 유산균들이 좀 죽는데요 왜냐면 이 미액이랑 이런 것 때문에 그래서 천억 마리가 있어야 그래도 몇 마리가 간다고 하더라고요 요즘엔 많이 안 먹죠? 파브다마 입고 침대에 누워서 뭐 이렇게 그 패드로 그냥 뭐 영화 드라마도 뭐 가끔 보는 것 같고 그 미드 같은 거 틀어놓고 이렇게 뭐밥 같은 거 먹고 누워 있고 라면 끓여 먹고 저는 말을 아예 안 하고요 넷플릭스 보거나 숙제하거나 저희 이제 대학교 다녀가지고 대학교 과제 보컬 레슨 연기 레슨 이런 거 숙제 그리고 요즘에는 또 제가 운전면허를 따려고 필기 시험 한 번에 합격 못 하면 놀림 받는다 그래가지고 80점 이상을 맞고 싶어서 문제집 요즘 풀고 있어요 막 이렇게, 이렇게 막좀 있어 보이는 포즈 같은 거 이렇게 하면서 이렇게 찍잖아요 이게 자기 보면서 오 괜찮네요 괜찮네요 이렇게 해요 그러면 딱 보면 어 분위기가 되게 좋다 프레쉬 터트려가지고 그 뭔지 알죠? 그 야생동물들이 <웃음> 밤에 사진 찍히면 그 눈에서 빛나는 사진 알죠? 약간 그런 감성 야생동물 감성을 좀 좋아하지 않나 이거는 제 영업 비밀이라 죄송합니다 알려드릴 수 없어요 한 가지만 셀카를 올리지 않습니다 얼굴 빡샷 얼빡샷을 올리지 않는 게 저의 어떤 그런 철칙이에요 인스타 감성 이건 살짝 트위터나 팬분들이 더 많이 보실 수 있는 그런 곳에 올리도록 하겠습니다 저는 2023년 전에는 행복한 순간들이 너무 많았어요 하나를 꼽지 못합니다 아이돌이 되기로 결심을 했던 그 순간 아닐까요? 그 순간이 있기에 지금의 이데이가 있을 수 있기 때문에 처음 데뷔할 때? 5월 20일 데뷔이지 않을까요? AB6IX가 처음으로 세상에 나온 날? 잔소리 잘안 하는 편인 것 같은데 약간 뭐, 뭐지? 뭐 Where is my bag? Where is my bag? What's in my bag? 할 때나 또 하는구나 또 시작이다 데이가 원래 예전에는 군것질 걸 많이 안 했었는데 최근 들어서 빵을 엄청 많이 먹어요 빵을 먹으면 항상 밥을 먹으라고 하는데 잔소리가 아니죠 그러니까 나를 위하는 케어의 소리 근데 데뷔할 때는 진짜 잔소리를 안 하는 것 같아요 데뷔는 워낙 또 혼자서 잘하고 워낙 그냥 잘하는 친구여가지고 저 녹차 그린티 좋아해요 싫어할 것 같은 건알것 같아요 약간 그 치즈 들어있는 아이스크림 초코는 아니야 일단 걔단거 별로 안 좋아하잖아요 엄마는 외계인? 초코나무 숲? 
아 초코 안 좋아한다고 내가 방금 말했잖아 엄마는 백인도 초코 들어가잖아 제가 데뷔데이 잘 모르나 봐요 일단 민초아 안 싫어할 것 같고 아! 녹차 맞죠? 네. 욕만 아니면 더 좋지 않나요 솔직히? 다 좋은 것 같아요 저는 제 하는 거에 있어서 어떤 뭔가 성과에 그런 칭찬을 들을 때 대위야 고기 너무 좋아 대위 무대 너무 잘한다 너무 프로다 대위 오늘 화장 잘 먹었다 대위 오늘 무대 찢었다 이 대위 정말 잘한다 그러니까 어렸을 때 어린 거 치고 잘한다가 아니라 정말 오, 진짜 아티스트로서 정말 잘하는 친구다라는 걸 들었을 때 가장 좋은 것 같아요 대위는 요즘 이제 온전한 면허를 뭔가 따고 싶어 하는 것 같더라고요 연기도 하고 싶어 할것 같고 되게 욕심이 있는 친구인 것 같더라고요 그래서 어, 열심히 응원하고 있습니다 얼마 전에 영화를 찍었는데 조금 더 딥하게 어, 연기를 연구해 보고 싶은 생각입니다 말을 잘안 해요 촬영장에서 말을 이렇게 사담을 많이 하면 오히려 촬영이 들어갔을 때 힘이 이렇게 쭉 빠지는 게 있어가지고 엄청 시끄러워요 갑자기 막 정상 적이지 않은 행동을 하거나 갑자기 기괴한 웃음을 그냥 와 시끄럽고 막 엄청 떠들고 막 오만 거막다 참견하고 근데 혼자 그러다가 또 혼자 죽고 막 <웃음> 귀여워요 제가 알기로는 그 배경 화면이 정말 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 오래된 걸로 알고 있거든요 디카프리오 레오나르도 디카프리오 선생님 디카프리오 선생님의 부서질 듯한 아름다움 그걸 제가 항상 강조하는 게 있는데 너무 닮고 싶어가지고 최신 시청 기록 오 브이로그 이런 거에 관심이 많아서 뭔가 브이로그나 여행 유튜버 저랑 비슷한 종류의 동영상을 보는 걸단한 번도 본 적이 없어 강유민 씨 태어나서 처음 보는 먹방 방망래 할머니 <웃음> 일것 같은데 제가 오르막길이라는 곡을 지금 카피하고 있거든요 그래서 그 싱어게인 2에 오르막길을 부르신 37호 가수 요거를 봅니다 요거를 전부 저는 그러거든요 일단 운동 자체를 싫어하고요 가는 거 운동에 가기까지가 힘들고요 그 뒤에는 이제 PT쌤한테 몸을 맡기면 편한데 아침에 거기까지 가는 게 매일매일 시험에 드는 그런 느낌? 너무 많은데 가방 전체가 쓸모없다고 해도 사실 무방해요 노래방 마이크 이 뭐라고 하죠? 케이스? 끼우는 거? 그걸 끼고 그거 끼고 음방할 거 뭐야 <웃음> 샤워볼? <웃음> 데이가 그 샤워볼을 버리려고 꺼내놨다가 그걸 나가면서 챙겨온 적이 있어요 입 안에 도대체 뭐가 살고 있는지 막 각을 두세 개, 양치 도구 한 세네 개 그냥 가방 들추다 보면 은뭐 필요한 거한 두세 개밖에 없어요 제가 볼때 커피? 나 마시지도 않는데 멤버들 타주려고 갖고 다니는 거거든요 사실 근데 멤버들이 항상 커피 아이스 아메리카노를 시키니까 지금 뭐 해줄 이유도 없고 타이밍도 없고 얼음이 없으니까 버릴까 봐요 걔는 무조건 문자 문자일걸요? 걔는 전화인 것 같아요 친구들이랑 전화를 굉장히 많이 하고 아 완전 문자예요 저는 전화가 싫어요 <웃음> 친구들이랑 전화 안 해줬으면 좋겠어 어 여보세요? 그냥 여보세요? 이거랑 이 느껴지는 게좀 싫어서 나 너무 지금 이상한 애 같나? 문자는 생각하게 되잖아요 안녕 아, 안녕? 너 지금 뭐해? 이게 지금 지금 뭐해? 만나자는 뜻인지 아니면 지금 뭐해? 위로해달라는 뜻인지 이렇게 바로 답장하고 바로 받고 막 결정해야 되잖아요 오늘 볼래? 아 오늘? 이런 게 조금 애매해가지고 문자가 더 좋아요 친해지는 방법이 제 있나요? 뭐내 맘에 들면 좋은 거 아닌가? 대위가 친해지는 방법은 대위의 마음을 훔쳐야 돼요 어 대위야 오늘 대박이다 너무 잘생겼어 오늘 노래 너무 좋아 너무 잘해 아. 형 아니에요 아니에요 형뭐뭐 뭐 드시고 싶으세요? 둘이서 밥 먹으면 안 돼요 친구랑 둘이서 먹는 거를 굉장히 뭔가 어색해 한다고 하더라고요 둘이서 밥 먹지 않고 셋이서 밥 먹으면 저를 사랑해 주는 마음이 딱 느껴져야 돼요 제가 정말 나랑 있을 때 행복한 게 내가 느껴져야 그, 그들이랑 친구를 하거든요 그런 거. 2022년엔 없습니다 목표를 세워도 어차피 그 목표대로 되지 않잖아요 인생이 저는 그냥 제 인생이 흘러가는 대로 최선을 그냥 순간순간 다, 해다, 다 하다 보면 제가 원하는 그런 꿈에 가까워 있지 않을까요? AB6IX가 더잘 되고 많은 분들에게 사랑받는 거? 콘서트에서 멋진 무대를 보여주는 게 목표일 거라 생각을 하고요 모두가 더 건강해지기 코로나 없어지길 바라면서 제가 잘 되길 바라겠죠 <웃음>
아 일단 너무 고마운 존재고 제가 사실 요즘 많이 이런 뭐랄까요 연예인을 하는 이유 이런 거에 되게 많은 결핍을 느끼고 있나 봐요 굉장히 많은 스트레스도 받고 고민도 되게 많은 시기인데 그럴 때마다 에비뉴가 힘이 되는 말들을 해주시니까 팬들한테 좋은 음악을 들려드리기 위해 하는구나 그리고 또 나보다 더 아픈 사람들을 위로해 주기 위해서 즐겁게 해 주기 위해서 하는구나 라는 거를 항상 되새기게 되는 것 같아요 정말 모든 걸 줘도 아깝지 않습니다 AB6IX는 어 이제 오르막길을 걷다 보면 힘들 때도 있고 땀이 날 때도 있고 배고플 때도 있고 하잖아요 그런 모든 순간순간들을 함께 하고 싶고 함께 할 그런 형들인 것 같습니다 야호 같이 하고 싶어요 우리랑 같이 맞는 AB6IX로서 맞는 세 번째 생일인데 이렇게까지 서로를 되게 소중하게 여길 수 있을까라는 생각도 했는데 데뷔 전에는 근데 너무나도 소중하고 너무나도 가족 같은 어, 사이가 돼서 어, 너무 행복하고 그리고 앞으로도 좋은 형 동생으로서 그리고 가족으로서 어, 잘 부탁하고 어, 사랑한다 어, 대리야 생일 축하하고 너의 목표가 뭔지 모르겠지만 내가 예상한 목표는 건강해지기거든 지금도 굉장히 건강한 걸로 알고 있는데 <웃음> 네가 뭘 하든 건강이 뒷받침 될수 있게 튼튼하게 잘 자라다 너가 다섯 살은 아니지만 좋은 거 많이 먹고 행복한 것만 먹고 행복한 것만 했으면 좋겠다 생일 축하한다 안녕 본 지가 어... 이제 7년 차 7년 지기가 됐는데 오랜 시간 함께 하면서 많은 일들을 함께 겪었는데 앞으로 뭐 당연히 건강하고 하고자 하는 일 모두 이루었으면 좋겠다 생일을 축하한다 에비니 여러분들 어, 지금 한 5년 정도 저의 생일을 축하해 주시고 계시잖아요 너무너무 감사드리고 저의 곁에 저를 이렇게 푸시해 주시는 팬분들이 계시다는 게 너무나 큰 위로고 너무나 큰 기쁨이고 힘이 되더라고요 사실 제가 힘을 드려야 되는데 항상 받기만 해서 미안하고 더 좋은 모습들로 에비뉴에게 조금 더 다가가는 그런 2022년 되도록 하겠습니다 멤버들은 항상 너무 고맙고 올해도 화이팅해서 잘해봅시다 맞아